：“老公，我今天收到了银行还款的短信，当初我不是给你拿了一百万全款去买房的吗？为什么还让我们还贷款呢、啊？你们是不是有什么事情瞒着我呀？”老婆，哪有什么事瞒你啊？这套房子写的是你的名字，既然银行给咱们发短信了，那你就赶紧还款吧，不然逾期后就麻烦了。那我们也不能平白无故的还款呀，那可是五十万的贷款，是不是银行搞错了？不行，我必须打个电话问问。你还问什么呀？银行怎么可能搞错呢？行了，我就实话告诉你吧。你给我拿的那一百万，我没有付全款。那天我一下买了两套房子，全部都是付的首付。什么？你为什么要这么做呀？我们家现在连孩子都还没有，也不着急买学区房。况且现在买房子也赚不到几个钱，你为什么要买两套房子啊？老婆，我弟弟最近不是新出了个女朋友吗？人家提出条件必须得有一套属于自己的房子，所以其中的一套给了我弟弟。你不是在开玩笑吧？那些钱可是我父母给我的，算是给我买的陪嫁房。你竟敢背着我给你弟弟买了房子，你到底怎么想的呀？老婆，你先别生气，那可是我亲弟弟，我怎么能忍心自己住着大房子，让我的弟弟一个人去住出租房呢？再说了，我们也不是没有这个能力帮他。那也不能用我的钱去给你弟弟买房吧？那些钱是我父母攒了一辈子的积蓄，要是都花在我们身上，我也不会说啥。可如今你却给了你弟弟这件事，我实在是接受不了。老婆，你怎么这么不懂事？我们自己有地方住就可以了。现在我和弟弟都能有新房子了，他的女朋友这回也说不出啥来。这些不都是你这个当嫂子的功劳吗？再说这些贷款我们又不是没有能力还上。你现在一个月赚一万多，还这些贷款是绰绰有余的。你家只有你一个女儿，再等几年，你们家的产业也都得是你的。到时候我们再把剩下的还上。你说说我这么安排是不是一举两得？你挺大个人，说话怎么就不过脑子？我们才是夫妻，贷款买房以后，咱们压力就大了。家里老人身体都不那么好，以后花钱的地方还有很多，难道我们就不吃不喝了吗？那我就管不了那么多了。反正房子写的是你的名字，所以还房贷也是你一个人的事，你就不要找那么多借口了，赶紧把贷款还了吧。你这话是什么意思？难道我们不是夫妻吗？咱们家所有的一切都是我们两个的公共财产，还房贷怎么就是我一个人的事了？那你以后搬出去吧。房子写你的名字。房贷是你一个人的事，我只负责住在这里，你就负责把贷款还清好了。好啊，我现在才看出来你们家人到底有多无耻，你们一分钱都不想花，还要把我的房子分给你弟弟一半，你妈真的是太会算计了。亏我是这么的相信你，一心一意的和你过日子。反过来，你倒是帮你弟弟来害我，我看你真是病得不轻。你别把话说的这么难听好吗？你作为嫂子，应该理解我们才对。我妈也是实在没办法了，才想出这个办法的。我们是一奶同胞，我总不能看着我的母亲为了我弟的事每日唉声叹气而不管吧？那我也太不孝顺了。这次我们帮了我弟这么大一个忙，他以后发达了，肯定忘不了我们的。我妈以后会对你格外的好。既然事情已经发生了，你就不要再怨天怨地了。我谁都不怨，只怨自己当初瞎了眼，嫁给你这个不争气的男人。既然事情到了这种地步，那你必须让你弟弟给你打个欠条。亲兄弟也是要明算账的，我也是为了你好。那怎么能行呢？那可是我的亲弟弟，你怎么能让我弟弟给我写欠条呢？这种事情如果让外人知道了，我还不得被人骂死，丢不丢人啊？你当嫂子的难道就在乎这么点钱吗？那你这个大嫂当的也太不称职了。你真是站着说话不腰疼。那可是五十万，不是五十块。你说借给你小弟就借给他了，连欠条都没有，万一他还不上，我找谁要钱去啊？况且你弟弟平时一点都不尊重我，和我打招呼连个称呼都没有，还直呼我名字。每次到咱们家来做客，都是两手空空，走的时候还大包小包的往自己家里拿。这种人不值得我对他好，更不值得我借这么多钱给他。现在我给你两个选择，要么让他给我打欠条，等以后有钱了就还给我；要么现在就把房子卖了，再把钱原封不动的还给我。我说你这个人怎么就这么矫情啊？我苦口婆心的和你说道理，你就是听不进去。我当哥哥的好意思让我弟打欠条吗？咱们可是一家人，你说的这两条我都不能答应你。这时候你就别咱们咱们的了。我看你们才是一家人吧？那么多钱，你知道我要工作多少年才能攒得到吗？行了，反正房子已经买了，这件事就这么定了。让我的亲弟弟写借条是不可能的，其他的你想怎么办都可以，你就别唧唧歪歪了。说完，老公就挂断了电话。故事讲到这里，女人真是有苦说不出。朋友们，你们说她应该怎么办？